Hi friends, welcome. In the video, we will instant glob jam and mix. We will see how to do it. 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 இப்போ இத வந்து நம்ம உடைச்சு ஒரு பாத்திரத்துல கொட்டிடலாம் இப்போ இத பாத்திரத்துல கொட்டியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதுல வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் அளவா சேக்கணும் அந்த டப்பாலயே வந்து நம்ம 1/3 கப் சேர்த்து கொண்டு அப்படினு வந்து பெசஞ்ச போதும் தண்ணி நிறைய ஊத்துனீங்கனாலோ உங்களுக்கு க்ளோப் ஜாமுன் வந்து நல்ல உடையாம வராது நல்ல ஷேப்பா வராது அதனால லைட்டா வந்து தண்ணியை தெளிச்சு தெளிச்சு மட்டும் பிசைஞ்சா போதும் ஈஸியா வந்து க்ளோப் ஜாமுன் நம்ம ரெடி பண்ணிரலாம் இப்ப நான் பிசைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசையணும் இப்போ இத வந்து பிசைஞ்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சோல வந்து நெய் எடுத்துக்கோங்க நெய் எடுத்து இந்த மாவுல வந்து எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு க்ளோப் ஜாமுன் வந்து உள்ள வரைக்கும் நல்ல சூப்பரா வேகும் நல்ல கடயில உள்ள மாதிரியே நல்ல டேஸ்டியா வந்து உள்ள வந்து லேயர் லேயரா சூப்பரா வந்து கிடைக்கும் அதுக்காக பாத்தீங்கன்னா நல்ல சூப்பரா வந்து நமக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளா பிடிச்சு வைக்கணும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உருட்டுறதுல தான் இருக்கு இப்போ ஒரு प्लेट எடுத்து வச்சுโกங்க ரொம்ப குட்டி குட்டி உருண்டையா உருட்டுங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து க்ளோப் ஜாமுன் வந்து சீனி பாகுல போடும்போது நல்ல பெருசா ஊதி வரும்போது கரெக்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல வந்து ஒரு கையில உள்ளங்கையில வச்சி நல்ல உருட்டுங்க வலுவலுன்னு இருக்கணும் ரொம்ப வந்து கிராக் விழற மாதிரி இருந்துச்சுனா உங்களுக்கு வந்து க்ளோப் ஜாமுன் வந்து உடைஞ்சி போயிரும் நம்ம பாகுல போட்ட உடனே அது மாதிரி நல்ல உருட்டி இந்த மாவு ஃபுல்லா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்ல உருட்டியாச்சு இப்ப எடுத்து வச்சிரலாம் இதே மாதிரி இந்த மிச்ச மாவுகளை நம்ம உருட்டி எடுத்துட்டு பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா வந்து உருண்டை உருட்டி ஆச்சு நல்ல குட்டி குட்டி உருண்டையா உருட்டி வச்சிருக்கேன் இப்ப இத வந்து பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கு முன்னால நம்ம சீனி பாகு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்ப அடுத்து வந்து ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சு இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் சுகர் சேர்த்திருக்கேன் இதை விட உங்களுக்கு கூட சு இனிப்பு தேவை அப்படின்னா கூட ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இந்த கப்புக்கு ஒரு ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு சீனி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதே அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்திடலாம் இப்போ வந்து சீனி பாகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா கம்பி பதத்துக்கெலாம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து தொட்டு பார்த்தோம்னா லைட்டாக வந்து பிசு பிசுன்னு வரணும் அவ்வளோ இருந்தாலே போதும் நம்ம எண்ணெயை தொட்டால் எப்படி பிசு பிசுன்னு நம்ம கையில் ஒட்டுமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒட்டுனா போதும் ரொம்ப வந்து தண்ணியில் தொ இதை தொட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு பாகு பதம் வரணும் ரெண்டு கம்பி பதம் வரணும் அதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை இது வந்து நல்ல சுகர் கரைஞ்சி கொஞ்சம் பிசு பிசு தட்டம் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் அதோட வந்து பாகு ரெடி ஆயிரும் இது கூட வந்து நீங்கள் ஏலக்கா அல்லது வெண்ணிலா எசன்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது தேவையோ அந்த வாசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு ஏலக்கா மட்டும் சேர்க்க போறேன் மூணு இலக்கா எடுத்து நச்சு வச்சிருக்கேன் இது வந்து நீங்க வந்து குலோப் ஜாமுன் பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாலே வந்து இந்த பாக காய்ச்சி ஆற வச்சிடணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு குலோப் ஜாமுனும் அந்த பொறிச்ச குலோப் ஜாமுனும் ஆறணும் பாகும் ஆறணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம குலோப் ஜாமுன் உருண்டைகளை வந்து இந்த பாகுல சேர்க்கணும் அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு உதிராம நல்ல புசு புசுன்னு அது சூப்பரா இருக்கும் இந்த மாதிரி அகண்ட பாத்திரத்துல நீங்க பாகு காய்ச்சினீங்கன்னா உங்க குலோப் ஜாமுனை உள்ள போடும்போது தனித்தனியா நிற்கும் ஒன்னோட ஒண்ணு இதாயி உடஞ்சி போகிற போகாம இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த அகண்ட பாத்திரத்துல நான் பாகு காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்க போறேன் 
இப்ப ஒரு கடாயில வந்து நம்ம கடலெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கடலெண்ணெய் விட்டு காயட்டும் நல்ல சூடா இருந்ததுக்கு அப்புறமா பொறுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து நல்ல சூடாயிடுச்சு இப்ப கொஞ்சம் சிம்முல வச்சுக்கோங்க சிம்முல வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போறோம் இது வந்து ஒரேடியா உள்ள போடாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா சூப்பரா வந்து கிடைக்கும் கடையில உள்ள மாதிரியே இத வந்து சிம்லயே தான் வச்சு பொறிச்சு எடுக்கணும் நீங்க தீய கூட்டி வச்சு பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா உள்ளெல்லாம் வேகாது மாவு மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு அதனால நிதானமா வந்து சிம்ல வச்சு நல்ல ப்ரௌன் கலர்ல மாறுற வரைக்கும் பொறுமையா வேக வச்சு எடுங்க இதெல்லாம் வந்து ஒண்ணு போல நல்லா வந்து ப்ரௌன் கலர்ல மாறிடுச்சு இப்ப இதை எண்ணெயை வடிச்சு ஒரு தட்டுல எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இப்ப இதே மாதிரி இதே மாதிரி மத்த உருண்டைகளையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உருண்டைகள் எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இது வந்து மேக்சிமம் ஆறிடுச்சு சீனி பாகும் வந்து ஆறிடுச்சு இப்ப அதுல வந்து எல்லா உருண்டைகளையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இது குலோப் ஜாமுன் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து இன்ஸ்டன்ட் குலோப் ஜாமுன் வச்சு செய்கிறதுக்கு தெரியும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு வந்து தெரியாது ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டன்ட் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வச்சு செய்யும் போது உதுந்து போயிடும் இல்லாட்டா உள்ளெல்லாம் வேகாமல் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நல்லா வர குலோப் ஜாமுன் வந்து நல்லா டேஸ்டியாக கிடைச்சி நினைச்சேன் உங்களுக்கு